itu dia tidak berani dan tetap mau cawe-cawe urusan kita Amerika karena mungkin dianggap Amerika ini di sininya cukup besar karena di bursa pelatih memang mungkin Puluhan masa dari Desa Lerpak, Kecamatan Geger menggelar aksi unjuk rasa di halaman kantor KPU Bangkalan, Jalan Remarta Dinata, Kelurahan Melaja, Selasa, 9 Januari 2024. Dalam aksinya, melalui pengeras suara, Korlap Aksi Mawardi secara lantang berteriak, KPU Bangkalan dengan terang-terangan melakukan intervensi terhadap perjalanan sistem demokrasi Desa Lerpak, ada intervensi yang cukup masif untuk mengatur perjalanan suara di Desa Lerpak. Beberapa saat usai menggelar orasi, barikade pengamanan dari personel Sat Samapta Polres Bangkalan akhirnya terbuka, setelah Ketua KPU Bangkalan, Zainal Arifin mempersilahkan perwakilan pengunjuk rasa memasuki gedung untuk berdialog, hingga tidak lebih dari satu jam. Masa keluar gedung KPU Dalam tuntutannya, masa mendesak KPU Bangkalan untuk memecat Ketua PPS Desa Lerpak karena telah melanggar kode sebagaimana hasil sidang yang digelar Bawaslu Kabupaten Bangkalan. Selain itu, masa mengkritisi mekanisme rekrutmen ke Sekretarian PPS Desa Lerpak yang dinilai tidak sesuai dengan aturan. Mawardi menegaskan, perlakuan KPU Bangkalan terhadap Ketua PPS Desa Lerpak penuh kejanggalan, apabila dibandingkan dengan perlakuan, langsung pemecatan oleh KPU terhadap tiga anggota PPS Desa Kelapayan, Kecamatan Geger. Ia kemudian bandingkan dengan perkara anggota PPS Desa Kelapayan yang tidak disidangkan dan tidak dilaporkan ke Bawaslu tetapi tiba-tiba dilakukan pemecatan oleh KPU Bangkalan. Sementara perkara di desa, lerpak yang sudah dilaporkan ke Bawaslu, dan dinyatakan secara jelas melanggar kode etik karena bertemu dengan salah seorang calon legislatif. Selain itu, lanjutnya, mekanisme rekrutmen ketua PPS tidak jelas dan terkesan ditutup-tutupi sehingga pada hari terakhir tidak memenuhi syarat karena tidak sampai 100 orang. KPU Bangkalan kemudian kembali melakukan rekrutmen meminta untuk dipecat karena kita bandingkan dengan kelapayan kelapayan ini tidak apa namanya disidangkan tidak dilaporkan tetapi tiba-tiba dipecat masa lerpa yang sudah dilaporkan ke bawaslu dinyatakan secara jelas melanggar kode etik KPU masih bertele-tele untuk urusan itu kami merasa ada yang janggal persoalan ini kemudian yang kedua kesekretariatan ini harus sesuai dengan aturan kita lihat bahwa rekrutmen kesekretariatan ini tidak sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. Maka sekali lagi karena ini tidak sesuai dengan aturan, maka ayo kita jalankan sesuai dengan aturan itu saja. Kode etik pelanggaran kode etiknya seperti apa Mas? Yang dilepati. Oh, kode etiknya dia itu bertemu dengan salah satu calon legislatif. Itu dalam peraturannya kan tidak boleh. Komisioner Mas, KPU. Iya, bukan. PPS. Anggota caleg PPS-nya, iya. Hmm. Terus? Oke. Okay. Untuk rekrutmennya seperti apa, Mas? Rekrutmennya ya juga tidak jelas kok. Kemarin itu ya juga tidak lengkap kok. Pada hari H itu tidak memenuhi syarat dan tidak sesuai dengan target yang telah ditentukan. Ada sekitar berapa orang ya, nggak sampai 100 lah. Baru kemudian apa lakukan rekrutmen kembali. Ini kan kacau sebenarnya. Pada awalnya ditutup-tutupi pelaksanaan rekrutmen ini. Download Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.